四幺幺专案组从今天开始由我负责。四幺幺案子从立案到今天，在于超同志的带领下，大家做了不少工作。可是，案件至今也确实是没有什么进展呀、啊。所以，领导决定对四幺幺专案组进行进一步的工作调整。下面我来宣布一下：首先，根据上级领导的决定。我们下一步工作要紧紧地围绕着扫黑除恶这个中心，把我们有效的警力和财力集中起来。所以，这就要求我们对专案组进行减员调整。第二，在我们今后的工作当中，要有的放矢，绝不能捕风捉影，更不能盲目的行动。你看，你看，你看，你看，你看，那组合拳打得还不错呢，你看是不是？爸，儿子没给你丢脸吧？什么叫丢脸啊？增光啊！不光这回，上回也是，爸爸还冤枉你了，再次向你道歉啊！爸，以后那事咱们别再提了。不提了，不提了。哎哎，这个视频我可给马景看了，马景非常高兴。马景那条消息来了才及时呢，给了我巨大的鼓励。当然了，还得是我爸。要不是我爸这视频啊，不知道上哪儿去了呢。这我拍的好啊，你看我拍多好啊，是不是？好，下面我就宣布一下人员调整。李大海、魏东、邵小雨，从今天开始离开专案组。杨青、王立强、朱成继续留任。何冰，嗯，你把你手头的工作移交一下。马上回到五八涉毒案上来。好。还有胡明军，要从广场派出所调回来。谭局，胡明军那是挂职锻炼呢。谁批准的？于队啊。这件事情没有经过局党委的讨论，按我宣布的执行。大家尽快的把手头的案子移交一下。然后各就各位，还有什么要说的吗？好，散会吧。杨青，你留一下。现场别闹了。而且人家马景给了你极高的评价，就由于我的拍摄，仨字儿，超级棒。嗨，爸。其实啊，我让人家马景看视频，就是想让他分散点精力，解除点痛苦。行，有这份心就行。现在当个好小孩，将来当个好男人，是吧？嗯，爸，你是个好男人吗？我算。那你昨晚和我妈吵架是咋回事啊？哎，你妈呀，心事儿太多。我看你呀、啊，心事比他都多。小张，儿子，哎妈，你你受伤了？哎呀，没事儿，就累着了。你看我这不挺好的吗？当初我就不想让你搞这么危险的运动，你就不听我的。没事没事，大夫说就疲劳累的，没什么大事儿。真没别的事儿？没事，当然了，大夫说还得做个全面检查，是吧？啊好，做个检查吧。妈，我不需要。不行，你到了医院就得听医生的啊！妈，我真不需要。你看我这就得流几滴鼻血，大惊小怪的。听话。喂。喂，于队，我是杨青。您现在说话方便吗？如果方便的话，能不能出来一下？我现在有非常重要的事情，想要当面跟您汇报。好嘞，半个小时啊。好的，于队。又有工作啊！你说你爸怎么一天那么多事儿？他嘛。
刚才，谭局把我单独留下来谈话，应该是想知道四幺幺的实际进展，这我心里有数。杨青，你留一下。杨晶，把你留在四幺幺专案组，是对你的一个全新的锻炼机会。哦，那就是个瓜米儿。你对这个案子呢比较熟悉，老于又比较信任你，我想听听你对这个案子进展程度的意见。谭局，这刚刚在会上，李大海不都已经谈过了吗？李大海是李大海。现在是我们个别谈话，这有什么不一样吗？杨晴啊，你来局里，这个时间也不短了。涉毒案呢，你又立了功，我希望你乘胜追击，抓住这个机会，不要辜负我和你爸对你的期望。嗯，谢谢谭局，我会加倍努力的。南京啊，现在局里的人事关系比较复杂，我希望你遇事多动动脑子。嗯，我知道了，谭局。那我先走了。他这么一说，反倒让我想起来一件事儿。什么事儿？雨对，我可能犯错误了。你又犯什么错了？自从上海政府伤，我一直在想，到底是谁这么快走漏了风声？现在想来，这个人就是谭启平。谭局紧急召见，有何指示？你这孩子永远没个正形。啊，这胡笔是送给你爸的，他喜欢书法。呀，胡笔，那他肯定喜欢。我带老爸谢谢谭局。这样吧，今天晚上我去你们家，陪你爸喝一杯。那您去吧，我可不行，我今天晚上有任务。什么任务？啊？紧急任务。于队临时布置的。这个老于，把大家搞得这么紧张。这样，我替你请个假。哎，不行不行，今天晚上任务特别重要，要带陶小芳去沙河镇。啊、哦，去沙河镇。你跟他就是这么说的，一字不差，我保证。你没跟别人说过吧？没有，我第一时间给您打的电话。行，先别紧张，别紧张。